，这个鳌拜，终于知道该怎么样做一个本分的臣子了。皇上，这就是三把金钥匙其中之一，原本是在吴三桂手中，吴应其护送永历帝的遗物进京途中，被李易欢的师姐樊倩影掉了包，钥匙落在朱慈轩手中，所以奴才才有机会又从朱慈轩手中掉了包。也就是说，现在吴三桂和李定国手里的金钥匙，都是假的。这把金钥匙才是吴三桂绞杀永历帝后，从永历帝身上得到的正品。好，你做的很好。待朕剿灭乱党之后，必将重重赏你。奴才谢主隆恩，奴才不便再次久留，奴才告退。去吧。谢皇上千万的事情，不会泄露出。龙小弟，你怎么心事重重的？有什么事儿吗？还不是吴三桂，又给朕出难题了。不提这些烦心事了，你且陪朕散散心就好了。哎，过来看，看到了吗？干嘛呀？你干嘛打那对鸳鸯，拆散他们夫妻啊？大难临头各自飞，他们根本就不是什么恩爱夫妻，只不过逢场作戏罢了。为什么这么说？你不信？那你看那只雌鸳鸯飞回来了吗？如果他真的爱着那只雄鸟，怎么会因为一颗石子就一去不返了呢？真的呀，那只雄鸳鸯也不知道上去追，就知道在那傻等，真够笨的。不是笨，只是伤心了。如果那只雌鸳鸯真的有情有义，那它就应该飞回来，而不是这么等着那只雄鸳鸯飞过去找它。龙小弟，你是在借鸳鸯埋怨我吗？也不是埋怨。只是有一些伤感罢了。太皇太后一直对你不满，皇后和后宫的嫔妃也一直对朕宠爱你多有非议，连朝中的大臣都对朕非议不断。你知道朕承担了多大的压力吗？我知道，其实我也为你承担了很大的压力，所以才会选择离开你。但是当我看到你不顾一切来找我的时候，我顿时没有了主意，只有跟你回宫。你对朕的一片真心，朕是能感受得到的。这是朕最大的欣慰之处了。其实，朕根本就不是怕什么压力，朕怕的是你一直在拒绝朕，逃避朕
你心里一直念着你那位魂父，早晚有一天你要出宫跟他成婚。每每想到这儿，朕就觉得心痛如绞。你明白吗？皇后，你想说什么？皇祖母，皇上已经见过了鳌拜还有黑狐，已经确认了李建清和李易欢的真实身份。可皇上为什么还迟迟不将他们捉拿问斩？难道到了这个地步，他还是割舍不下吗？嗯，你在王里，你还怕他跑了不成？这次，皇上是动了真情了。这一跤，他是跌得不轻啊。嗯，嗯，也算是他一次挫折吧。给他一点时间缓缓，待他醒悟了，自然就会收网。皇后啊，万万不可心急。小师妹，嗯，你有没有发觉最近情况有些不对劲？是感觉有点不对劲，可是我又说不出来哪儿不对劲。皇上倒是毫无异样，可是昨天大师傅传来消息，说最近在明珠谷外发现很多清军密探活动，他们好像是在寻找明珠谷的入口。你是说？这跟太皇太后看鳌拜有关，但愿无关吧，否则，纵然咱们能全身而退，可这段时间在宫里的苦心经营就白费了。大师兄和师傅们一定会很受打击。如果真是这样的话，那龙小弟也太沉得住气了吧！皇上吉祥。皇上吉祥，皇上吉祥。平身吧。谢皇上。你们姐妹俩有这么多悄悄话可以说呀、啊？啊、哦，不是悄悄话，是臣妾久居深宫，有时感觉寂寞孤单，就让欢妹妹过来陪陪我。嗯。朕来的不巧啊，打扰你们下棋了。没有，我跟雪姐姐刚下几下，你就来了。那你可敢跟朕下完这盘棋啊？这有什么不敢的？下就下。皇上，臣妾去小厨房为皇上准备些茶点。龙小弟，你确定要下这儿吗？你可输定了。嗯，这不对啊！明明刚才是我占先机的。你占尽先机，是因为朕一直在让着。事事如棋，不到最后，谁输谁赢又有谁知道呢？嗯，龙小弟，你刚才那两个棋下的有问题啊！应该这样，好了。我赢了，毁棋啊！落棋不毁真君子。反正我又不是君子，我是小女子。龙小弟，这盘棋你输了。好，那朕认输。其实这世间事，赢又如何，输又如何？只要能哄得你一时开心，朕认个输又何妨？
Hm.父王，这信上面说，鳌拜是庄房，并且将李建清兄妹，还有雪清城的真实身份，以及明珠谷的确切位置，全部向康熙和盘托出了。这是真的吗？嗯，这是本王安排在鳌拜身边的眼线传来的密信。我们幸亏终于建成了飞鸽传书的新渠道，从京城发一封密信到滇都三天可达。眼下朱子仙、李一欢他们的情况一定十分危险。那父王打算如何应对呢？李定国虽然已和父王歃血结盟，可我总觉得他不能放下过往，对本王绞杀永历帝一事始终是耿耿于怀。本王和康熙的关系更是日益紧张，如果这个时候我再出手，就会激怒康熙，加快他撤藩的步伐。我看不如这样，本王就当什么都不知道，让他们二虎相争。万万不可，父王。我们大家都知道，李建清的身份特殊，是南明永历帝的最后一个儿子，也是朱明联盟的精神支柱。他如果死了，那整个朱明联盟的神也就散了，并且再难成事。如果说之前李定国对您还心存芥蒂，无法对您实心实意，那么父王正好借此机会，向整个朱明联盟以及李定国表明诚心，这样也可消弭当年您绞杀永历帝的伤痛啊。父王，如果孩儿所料不错，康熙不久就会对明珠谷动手。他若是铲除了明珠谷，杀了李定国，那么整个著名联盟也必将分崩离析，再难成事。在那以后，父王又如何自处呢？<笑>父王真是糊涂了，还是晴儿你点醒了父王。你这就向李一欢他们示警，协助他们撤离紫禁城。可还来得及吗？从康熙秦鳌拜就可以看出，他一定会运筹帷幄，布置周全，方才动手。他想把明珠谷一网打尽，就要费些时间布置。希望还来得及。城来了，哎呀，这个你就先别问了。我和叶师弟三天前就已经到京城了，只是一直没有告诉你们。我现在赶来是有紧急的情报要告诉你们。我刚刚接到吴应奇的飞鸽传书，你雪姐姐还有小师妹的身份都已经暴露了。你怎么知道的？吴三桂在宫中的眼线不仅雪衣居士和雪姐姐这一条线，他在天牢和鳌拜府中也都埋伏了眼线。还好康熙他行事谨慎，到现在都还没有动手。我这一接到飞鸽传书，便马上过来通知你们了。你赶紧通知雪姐姐和小师妹，赶快撤吧。好，我马上回宫。既然你跟叶师弟三天前就回到了京城，为什么一直没有通知我？大师兄，这个你就不必问了，只是我和叶师弟这边出了一点小状况罢了。什么小状况？是不是叶师弟还是放心不下一欢，在滇都待不住了，想要偷偷跑回京城，私会一欢？这个，我原本不想跟你说的，我看到叶师弟、刘叔叔到京城，我就赶紧追，这一追，就一直追到了京城。叶师弟人呢？这三天我一直在劝他。叶师弟也已经答应了，要悄悄跟我回滇都。我们想，就当这个事儿从来没有发生过。可就在这个时候，我接到了应奇的飞鸽传书。原本想让叶师弟跟我一起来见你，可是他不肯，我我就自己来了。想不到，不仅康熙不肯对一欢放手，就连我自己的兄弟，也还惦记着我的女人。
。叶哥哥，你这地方太难找了。小师妹，你总算来了。你不知道，我等等的好心焦啊。你以为皇宫那么好出来啊？想进就进，想走就走啊？我费了老大劲才骗过守卫呢。咱平时不在祠堂药铺接头吗？为什么今天在这儿啊？而且你给我的暗号。那么少，我找你一路了。我故意把暗号留的很少，就是不想明着古其他的人看见。为什么？叶哥哥，你这是干嘛呀？拿这么多东西，还有穿的，你这是要逃难？不是逃难，是旅行。我带你离开京城，离开明珠谷，找一个谁也不认识我们的地方。过我们想要的生活。你跟我，我们两个离开明珠谷。对，就你和我。这辆马车里装着我多年的积蓄，虽然比不上你在宫里的生活，但也可以让你一辈子衣食无忧了。小师妹，跟我走吧。我们找一个谁也不认识我们的地方，重新开始我们的生活。我保证，我会把我最好的全部都给你。我不会像康熙那样，拥有无数的女人。我这辈子，就只爱你一个。叶哥哥，你疯了吧？你跟我说出这样的话？不，我没疯。你自己好好想一想。康熙他真的爱你吗？他有江山和美人，他只是图个新鲜罢了。就算康熙他真的爱你，可你是前明靖王的女儿，是前明永历帝钦定太子妃。如果他知道了这一切，他还会爱你吗？我们再来说朱思轩。大师兄他爱你，对吧？你错了，大师兄和康熙一样，爱的都是江山。你们的情谊在江山面前，比起来什么都不是，比跟羽毛还要亲。他们跟你不是一路人，我跟你才是。你不是曾经说过，这天下到底是姓爱新觉罗还是姓朱，跟我没有什么关系。其实我也是这样想的，我才是无欲无求，可以和你长相厮守一辈子的那个人。不，不可以。不可以，小师妹，我对你的心日月可见，你为什么就不能给我一次机会呢？哎，叶哥哥，你干什么呀？你这次偷偷约我，我没有告诉朱哥哥，因为我怕我告诉他会破坏你们兄弟之间的感情。但是，请你以后别再说出今天这样的话了。一欢，你当真不愿跟我走是吗？叶哥哥，我不能出宫太久，康熙已经在怀疑我跟朱哥哥，我得赶紧回去。叶哥哥，你干什么呀？小师妹，我不想勉强你，但我已经别无选择了。叶哥哥，你疯了吗？小师妹，你别生气，我先带你走，找一个谁也不认识我们的地方，重新开始我们的生活。等我们成了亲以后，我再和你回来。像靖王，还有我爹爹谢罪，别怪我。将来有一天，你会感谢我的。嗯、凡师姐，你怎么来了？我看到你留的暗号了。你把小师妹怎么了，师姐？这件事情说来话长，我以后再慢慢向你解释。但如果你今天一定要拦着我的话，别怪我不顾多年的同门之情。你和小师妹的事我已经顾不上了，我来是要告诉你，大师兄、小师妹还有徐姐姐的身份都已经暴露了，康熙什么都知道了。樊姐姐，你说的是真的吗？龙小弟已经知道了。嗯，那徐姐姐跟朱哥哥知道了吗？我先通知的大师兄，再赶来通知叶师弟的。而且
，咱们慈航药铺的据点也暴露了，所以我和大师兄约在北郊的镜湖见面，咱们赶快和他们去会合吧。皇上，李德福，你这是做什么？皇上，奴才有罪，请皇上饶命。你何罪之有啊？皇上，奴才有两项大罪，每一项都是杀头的，请皇上，请皇上准许奴才戴罪立功。大师兄，怎么了？我们的身份暴露了，康熙已经什么都知道了。难道鳌拜真的装疯了？是，康熙之所以迟迟没有动手，就是想顺藤摸瓜，把我们所有人一网打尽。小师妹知道了吗？她不在御书房当差，也不在永乐斋，不知道去了哪里。我担心，康熙是不是已经把她给抓起来了？那怎么办？青城，你的身份已经暴露了，必须马上撤离紫禁城。你出宫以后，跟樊师妹、叶师弟他们会合，你们一起离开北京城。嗯，大师兄，那你呢？幻妹下落不明，我不能抛下她，就这样一走了之。我必须找到她，带她一起离开。时间紧迫，陈康熙还没有动手，你赶紧撤吧。不，大师兄，你不走，京城哪里不去？青城，你别犯傻了，赶紧撤离。大师兄不走。我哪儿也不去。倾城，你什么都不用说了，你不能丢下小师妹独活。难道大师兄出了事，倾城就能苟活于世吗？倾城，我不值得你为我这样。值不值得，由我的心决定。大师兄，我们三个人一起进的宫，要走就一起走。小师妹武功不好，多一个人多份力量啊！等找到他以后，凭我们俩的武功和他的轻功，一定可以全身而退的。好，我们分头找，半个时辰以后再用了斋会合。嗯。原来，你就是鳌拜勾结的那个内奸呢，皇上。奴才也是迫不得已。当时鳌拜权倾朝野，休说奴才。就连满朝文武，也要看他的脸色行事。鳌拜还逼着奴才吃下了大补丸，奴才不得不听命于他。皇上，但是奴才从来没有做过危害皇上和危害大清之事啊！在朕的膳食中下毒，还不算危害朕和大清之事。呃，皇上饶命，是鳌拜胁迫奴才下的药，但是不伤及性命，只是让皇上精神倦怠。疏于治理朝政，如果老奴不下药的话，鳌拜也会，也会另找他人下药的。好你个奴才，还这么会狡辩！皇上，奴奴才不敢狡辩，奴才只是如实的坦白，如何受制于鳌拜？求皇上饶命，求皇上饶命，饶了老奴的狗命吧！这第一罪，不仅你有。朝中大半臣子都有，朕曾经说过，赦免所有过往听命于鳌拜之罪。朕乃天子，金口玉言，所以你这第一罪，朕便赦免了你。那这第二大罪，谢皇上。鳌拜伏法以后，并没有供出奴才，奴才仍然悄悄的找鳌拜去拿解药，可是没想到。那一日，站住！站住！快，放了李公馆！李太医，你杀了我，你也活不了。李德福，你别以为杀了我
，就没有人知道你是鳌拜的内奸了。你别忘了，我还有我的妹妹易欢，我若是死了，她绝对不会放过你。李公公，您知道的，我这个人啊是不会害别人的，但是我最讨厌的就是那种暗中害别人的，所以，只要你不对我们兄妹两个起什么歹心，那我们。自然不会对你怎么样，但如果你心里对我们兄妹两个，当时李氏兄妹答应过奴才，不把此事告诉任何人，奴才以为他们不过是是皇上派在鳌拜身边的奸细，虽然探知了奴才为鳌拜所用，但却慈悲为怀，愿意放奴才一马，不说破此事，奴才心中还是感激。但是没料到，既然叔父想活不想死，那么只要你把通侠交出来，我马上把大补丸的解药给你。李氏兄妹拿着大补丸的解药，要挟奴才，让奴才充当他们的耳目。奴才以为他们不过是跟鳌拜一样，想要探听皇上和太皇太后的消息，好要得圣宠。奴才也就答应了。那你的毒解了吗？没有，没有。奴才每个月仍还得服食一次解药，否则大补丸之毒一发，奴才就生不如死啊！既然如此，那你为何还想认自首啊？那日皇上和索大人怀疑李氏兄妹都是朱明联盟的乱党，奴才简直吓得魂不附体啊！不瞒皇上，奴才这些天来一直在反复的思虑，越想越觉得这李氏兄妹真的可能是乱党。奴才已经侍奉过三代帝王。皇上比太宗皇帝和先皇都更英明睿智。我大清朝有了皇上，一定会国运昌盛，天下太平，百姓安居乐业的。奴才若是帮臣子们探听消息，争宠夺利也就罢了，但是不能帮助乱党去干这些危害大清之事啊！奴才左思右想，才决心向皇上自首，并且出手李氏兄妹，求皇上念在奴才这几十年来侍奉了三代帝王的份上。饶了奴才吧！你这第二个大罪，果然是杀头的重罪。皇上饶命！皇上饶命啊！当初皇上如此宠幸李氏兄妹，就连皇后和索额图大人都不敢相劝，太皇太后也无可奈何。奴才，奴才又怎敢不听他们的话？但是，奴才已经醒悟了，奴才拼着一死，也要向皇上出手。他兄妹二人，皇上。就算不饶恕奴才，奴才也好歹算为皇上清除了身边潜伏的很深的两条毒蛇，也算奴才为大清尽忠了。算你聪明。其实朕早就知晓了李氏兄妹的真实身份，他们根本就不是兄妹。朕也早就知道你被他们二人所迫，啊，当了他们的耳目。原来皇上早就知道了。你还记得那日太皇太后出宫？去探鳌拜吧！哦，记得，那鳌拜的风病越发的严重了，居然连奴才都不认得了，还把他喝的那个那碗汤药泼了奴才一脸一身呢。